Le carte e la memoria. E questo l'ultimo lavoro di Matteo De Musso, scrittore originario di Trinitapoli, che ripercorre gli atti che hanno contraddistinto la vita amministrativa della città fantina nei primi del Novecento. La storia, raccontata nelle delibere dell'epoca, era chiusa all'interno di un libro presentato alla città presso la biblioteca comunale. Le carte sono antichi documenti che io ho rintracciato negli archivi comunali. La memoria, perché queste carte oggi servono a rinfrescare la nostra memoria, sono cose che sono state dette, ridette, dimenticate. A un secolo, due secoli di distanza si capisce come eh, la distrazione ha accolto noi tutti. Ecco, secondo me è necessario invece andare a rileggere queste carte, prima di tutto per un rispetto per quelle persone che hanno lottato, come gli amministratori di Trinitapoli, per portare la cittadina a livelli di civiltà sempre più alta. E poi per per noi, perché si cresce imparando quello che il passato ci ha lasciato. Uno degli aneddoti collegati all'epoca è la storia di come Trinitapoli si è riuscita a soffiare la fermata della stazione ferroviaria a Canosa di Puglia. Astuzia e acume amministrativo portarono allora i cittadini trinitapolesi ad ottenere il collegamento sulla linea adriatica delle ferrovie. Trinitapoli nel 1861 rischiava di essere tagliata fuori dal percorso della ferrovia che nel periodo post-unitario stava per essere installata. Eh, il progetto previsto dalla ditta e approvato dal governo prevedeva Foggia, Cerignola, Canosa, Barletta. Trinitapoli a quel punto era tagliata fuori. I nostri amministratori si preoccuparono e si diedero da fare tantissimo per, perché il percorso fosse cambiato, agendo anche con astuzia e con furbizia se vogliamo, perché prospettarono un, un esborso da parte del governo maggiore di un altro percorso, quello che è attuale perché poi è stato realizzato, cioè tutta pianura, mentre andando da Foggia, Cerignola, Canosa, gli ingegneri avrebbero dovuto superare molti, eh, molte pendenze, quindi ponti, viadotti e via discorrendo. Il governo naturalmente che allora era le prese con la costruzione dell'unità, tante cose che andavano fatte e stavano facendosi, eh, diede l'avvallo a quello che i nostri, i nostri amministratori avevano detto e quindi Trinitapoli ebbe la ferrovia.